وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة واجرا نظيما صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا سيدنا ونبينا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا المكة أو أشد اللهم إن إبراهيم خليلك وحبيبك ونبيك دعاك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا المكة بهمان بطة صحودر ماري بهمان بطة صحودر ماري آدر نير آيا تدقى لي بهمان نير آيا سهرت قل لي پرشدهم آيا رمضان اندي 
അതിവിശുദ്ധമായ ഒടുക്കത്തെ പത്തിലെ പരമപുണ്യപൂരിതമായ ഒരു രാവിലെ ഭക്തിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഈ ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമോതുകയാണ് മതത്തിന്റെ ശാന്തിയെ അറിയാൻ ആ ശാന്തിയിലൂടെ ആത്മാവുകളെ ശോഭിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ചിന്തയുടെ മൂല്യത്തെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്തറിയാൻ സമാധാനമടഞ്ഞ ആത്മാവിനേക്കാൾ ഭൂമുഖത്ത് വിലപ്പെട്ട ഒരു നിധിയില്ലെന്ന സത്യത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഗ്രഹിക്കാൻ സമാധാനമടഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ലോകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകൂ എന്ന പ്രോജ്വലമായ സത്യത്തെ വീണ്ടും പ്രഘോഷണം ചെയ്യാൻ മതം വൈരത്തിനല്ല വിദ്വേഷത്തിനല്ല മതം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭൂമാല കൊറുക്കാനാണെന്ന് വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ മാനവ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂക്കളെ കൊണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് അലങ്കരിക്കാനാണ് മതമെന്ന ശാശ്വതമായ ബോധനത്തെ ഒന്നുകൂടി ശാശ്വതമാക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ദശാസന്ധികളെ വീണ്ടും ഓർത്തു പോകാൻ പ്രാപഞ്ചിക പ്രാതിഭാസികതയുടെ പൊരുളുകൾ തേടിയുള്ള അന്വേഷണത്തെ ധന്യമായി ധന്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായിട്ട് ഏകനായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സൂര്യൻ മുഴക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ ചന്ദ്രൻ മുഴക്കുന്ന സന്ദേശത്തെ നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തെ കടലിന്റെ മൗനത്തെ അല്ല കടലിന്റെ ചില നേരത്തെ ആരവത്തെ പിന്നെ കരയുടെ മൗനത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ണി ചിമ്മി തുറക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേരാൻ പ്രകൃതിയോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന എന്നതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ ഒരു ശക്തി ഭൂമുഖത്തിൽ എന്ന സത്യത്തെ വീണ്ടും ഘോഷണം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്ന ആത്മാവിനേക്കാൾ ധന്യമായി മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തോട് സാർത്ഥകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പർവ്വതത്തിന്റെ അടുക്കലൂടെ കടന്നു പോയ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിനെ പോലെ പോലെ ആത്മഗതം ചെയ്യാൻ പർവ്വതമേ നീ എത്ര ഉന്നതമായ ശിരസോടെ നിലകൊണ്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിനക്കൊരു ഹൃദയമില്ലല്ലോ ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്ന എന്റെ ഹൃദയം പോലെ നിനക്കൊരു ഹൃദയമില്ലല്ലോ ഗിരിശൃംഗമേ പക്ഷേ നാളെ നിന്റെ അടുക്കലൂടെ ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നു പോയതിന് പർവ്വതമേ ഏകനായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ നാളിൽ നീ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണേ എന്ന് പരമസത്യസന്ധനായ സുദ്ധീകുല്ല കിബറിനെ പോലെ ആ കാൽപ്പാടുകളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ആത്മാവെന്തെന്ന് ഇന്നുവരെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആത്മാവിനെ അളക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡത്തെ ശാസ്ത്രം ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയില്ല പക്ഷേ ശാസ്ത്രം പൂർണമായി കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ടൊരു സംഗതി ഒരിക്കലും മിഥ്യയാകുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോജ്വലമായ ആത്മാവിനെ പോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രകീർത്തനം ചെയ്ത ആത്മാ ഒരിക്കലും മിഥ്യയായി തീരുന്നില്ല ആ ആത്മാവിന്റെ ധന്യതയെ സമാർജിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആത്മാ ഒരു രഹസ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു ആത്മാ ഒരു ആശ്ചര്യമാണ് ബൈബിൾ വചനങ്ങളിൽ മുഴങ്ങി ആത്മാ ഒരു നിഗൂഢതയാണ് ആ ആത്മാവിലായിരിക്കണം മതം പ്രതിഷ്ഠാപിതമാകേണ്ടത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറക്കെ പറയാൻ ദേഹിയിൽ നിന്ന് ദേഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മതത്തെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ദേഹത്തിൽ കുടിയിരുത്താൻ അല്ല ദേഹിയിൽ കുടിയിരുത്താൻ ഇന്ന് രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ച ലോകത്തിന് സംഭവിച്ച അപജയമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സദസ് വിളിച്ചു പറയണം അത് ആത്മാവിലിരിക്കേണ്ട മതത്തെ കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയതാണ് മതമിരിക്കേണ്ട ആ സ്ഥാന മണ്ഡപം ശരീരമാകുന്ന ഈ മൺകൂടല്ല അതിനകത്തുള്ള പ്രോജ്വലമായ ഗൂഢതയായ ആത്മാവാണ് അതൊരു രഹസ്യമാണ് അതൊരു പൊരുളാണ് അതൊരു നിഗൂഢതയാണ് അതൊരു മഹാത്ഭുതമാണ് അതൊരു വിസ്മയമാണ് ആ ആത്മാവിലേക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര ഞാൻ ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി ആത്മാവിലേക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര 
ആത്മാവിലേക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ആ ആത്മാവിലൂടെ മതത്തെ ശാശ്വതമായിട്ട് സ്വന്തം ഉണ്മയിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാർ വന്നു അവരൊന്നും തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഈ മൺകൂടിനെയല്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കരയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ പോയി എന്തിനു പോയെന്ന് വിളിച്ചു പറയണം അമ്മയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് എന്നിട്ടും മകൻ പറയുന്നു എന്റെ ഉമ്മ പോയി എന്റെ അമ്മ പോയി എനിക്കിനി ആരുമില്ലല്ലോ മുഖം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ശരീരം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് കൈകാലുകൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവയവങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നിട്ടും വിവരമുള്ള മകനെ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അറിയാം പോയെന്ന് നീ പറയുന്നത് നിന്റെ മാതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഉമ്മ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉമ്മയുടെ പ്രാണന്റെ തുടിപ്പായ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ആത്മാവാണ് അത് ചിറകിട്ടടിച്ച് പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അജ്ഞതയുടെ അജ്ഞാതമായ നമുക്ക് അജ്ഞതയുടെ അജ്ഞാതമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അനന്തമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അപ്രമേയമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അചുംബിതമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അഭൗമികമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അഭൗതികമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അനന്യ സാധാരണത്വത്തിന്റെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ആത്മാവ് ചിറകടിച്ചു പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടിക്കടി മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തണം അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കണം അതിന്റെ പൊരുളുകളെ അറിയാനാണ് മതം ആ മതത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരുത്തിയപ്പോൾ മതം റോട്ടിൽ ബന്ധു നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടായി മതം ഗതാഗതം മുടക്കുന്ന സംവിധാനമായി മതം ശരീരത്തിന്റെ ആട്ടമായി മതം ദേഹത്തിന്റെ പൂജയായി മതം ദേഹപൂജയുടെ ആവിഷ്കാരമായി മതം ഹർത്താലായി മതം ബന്ധായി മതം സംഘർഷമായി മതം ഏറ്റുമുട്ടലായി മതം സംഘട്ടനവുമായി ആത്മാവിനാകട്ടെ ശാന്തി മാത്രമേ അറിയൂ സലാം സലാം ശാന്തി ശാന്തി സമാധാനം സമാധാനം ഏത് മുക്കിൽ നിന്നും ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും സമാധാനം അമ്പലത്തിന്റെ ശംഖുലിയിൽ നിന്ന് ഓം ശാന്തി 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 ബൈബിളിന്റെ വചനം മുഴങ്ങുന്ന ചർച്ചിന്റെ സ്തൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവരെ സമാധാനം 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 മസ്ജിദിന്റെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നോ മുഴങ്ങുന്ന ബാങ്കുലി കേട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി വിശ്വാസി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിലോ അള്ളാഹുമാലാം ദൈവമേ അമ്മാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശാന്തിയിൽ ജീവിപ്പിക്കണമേ നീ തന്നെയാണ് ശാന്തി നിങ്കലേക്കാണ് ശാന്തി ശാന്തി തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതും നിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് ഞങ്ങളെ ശാന്തിയിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളെ സംഘട്ടനത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കരുത് കബന്ധങ്ങൾ കാണാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കരുത് രക്തച്ചാലുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാക്ഷികളാക്കരുത് സമാധാനത്തിന്റെ പൂക്കൾ വിരിയണം ഒരു ശിരസ്സും കഴുത്തിൽ നിന്ന് അറുത്ത് വെട്ടി മാറ്റപ്പെടരുത് ഒരു തുള്ളി മനുഷ്യന്റെ പാവനരക്തം എവിടെയും ചിന്തരുത് മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബഹുമാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ല ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഖുർആൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സന്തതികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ബഹുമാനമുണ്ട് മനുഷ്യ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടെ തെരുവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ വഴിക്കൊരു യഹൂദന്റെ ദേഹം കൊണ്ടുപോയി മതം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിനീതൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായ പ്രവാചകൻ മഷിരിത്തിന്റെ മകരിബിന്റെ സൂര്യോദയമായ പ്രവാചകൻ മഹിത മാതൃകയായ പ്രവാചകൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ തെളിനീരുറവയായ പ്രവാചകൻ 
മക്കയുടെ മദീനയുടെ കുളിരൂറുന്ന നിലാവു പോലെ ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോ സഹോദരന്റെ മനസ്സിലും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു നാമമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദൂ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ നാമദേയത്തിന്റെ ഉടമയായ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് യഹൂദന്റെ മൃതദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു മരണപ്പെട്ട യഹൂദന്റെ ഭൗതിക ജഡത്തെ ബഹുമാനിച്ചു ആളുകൾ ചോദിച്ചു അതൊരു യഹൂദന്റെ മയ്യത്താണ് ആ യഹൂദന്റെ മയ്യത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മരണപ്പെട്ട ആളുടെ മയ്യത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉടനെ വന്നു പൊരുളുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ദേഹത്തിലൊരു ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കടന്നു പോയ ദേഹമുണ്ടല്ലോ അതിലൊരു ആത്മാവ് ഒരിക്കൽ കുടികെട്ടി പാർത്തിരുന്നു ആത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം ആ ഷരീഫിലൂടെ ആ ഷരീഫിലേക്ക് അത് ആത്മാവിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഗാനമാണ് ബുസീരി ഇമാം ബുർദയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പത്ത് വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യമാണ് നെഫ്സുൽ അമ്മാറ നെഫ്സുൽ അമ്മാറയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ബുസീരി ഇമാം തന്റെ മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കാരണം പരിശുദ്ധരായ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് ക്ഷണിച്ചത് ആത്മാവിനെയാണ് ആത്മാവാണ് ജ്വലിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് സൂര്യോദയം ആത്മാവാണ് ചന്ദ്രോദയം ആത്മാവാണ് തിളക്കം ആത്മാവാണ് ശോഭ ആത്മാവാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നു ആള് കൾച്ചേഡാണ് ആള് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ് ആള് സംസ്കൃതനാണ് ആള് സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് എന്താ കാരണം സി പി സ്നോ പ്രശസ്തനായ യൂറോപ്യൻ ചിന്തകൻ തന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ എന്താണ് സംസ്കാരം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു കുപ്പായം നല്ലതിട്ടാൽ സംസ്കാരമാകുമോ നല്ല ചെരിപ്പിട്ടാൽ സംസ്കാരമാകുമോ നല്ല പാൻസ് അണിഞ്ഞാൽ സംസ്കാരമാകുമോ അവസാനം സി പി സ്നോ പറയുന്നു ഇല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് കൾച്ചർ സ്നോ പറയുന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റെന്തോ ഒന്നാണ് അത് ആന്തരികമായ ഗുണവിശേഷമാണ് അത് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ മതം പ്രവാചകന്മാർ വന്നുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് ഈ കയ്യിനെയല്ല കാലിനെയല്ല ഈ കണ്ണുകളെയല്ല ഈ കാതുകളെയല്ല മനുഷ്യാത്മാവുകളെയാണ് വന്നാലും ആത്മാവേ ആത്മാവുകളെ ക്ഷണിച്ചു ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഭക്ഷണത്തെ കൊതിക്കുന്ന മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല ശരീരം എപ്പോഴും തടവറയിലാണ് വികാരങ്ങളുടെ തടവറയിൽ ആ വികാരങ്ങളുടെ തടവറക്കകത്ത് നിന്ന് ആത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കണം ആത്മാവിന് മാത്രമേ ഉജ്ജ്വലമായ വിശ്വസത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ രീതിയിലും രൂപത്തിലുമാണ് ആത്മാവിനെ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം അതിന്റെ വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടും സത്യം ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സത്യം ആ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ ആകാശത്തെ കൊണ്ട് സത്യം അതിനെ ഉയർത്തിയ രീതിയെ കൊണ്ടും സത്യം ഭൂമിയെ കൊണ്ട് സത്യം അതിനെ വിശാലമാക്കിയ വിധത്തെ കൊണ്ടും സത്യം രാവിനെ കൊണ്ട് സത്യം പകലിനെ കൊണ്ട് സത്യം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടും സത്യം അത് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സ് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സത്യം രാവിനെ കൊണ്ട് സത്യം പകലിനെ കൊണ്ട് സത്യം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടും സത്യം അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് സൂര്യനെ പോലെ പ്രധാനമാണ് അത് ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉജ്ജ്വലമാണ് അത് സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്നതാണ് അത് ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളക്കമുള്ളതാണ് അത് അങ്ങേയറ്റം വിസ്മയകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഒടുക്കത്തെ പത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടുമ്പോൾ റമദാനിന്റെ സന്ദേശം ഓർക്കുമ്പോൾ 
എന്താണ് റമദാന്റെ സന്ദേശം ആത്മാവിന്റെ സംസ്കരണം ആ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയോടടുക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടടുത്താൽ ആത്മാവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഹസരത്ത് ഷാവലിയുന്നാഹി പറയുകയാണ് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല കണ്ണും കാതുമുള്ളത് ആത്മാവിനും ഉണ്ട് കണ്ണും കാതും അതറിയാൻ ടെലിസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതറിയാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതറിയാൻ വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രം വേണം അതറിയാൻ വേറെ ഒരു പരീക്ഷണം വേണം അതറിയാൻ വേറെ ഒരു പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ് ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ഈ വാക്കുകളെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഈ വിനീതൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയുടെ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് പുസ്തകം എഴുതിയ ഷാവലിയും വാഹിദ്ദഹുലവി ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് വെറുതെയാകാൻ തരമില്ല അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ തത്വജ്ഞനായിരുന്നു സാമ്പത്തിക തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു സൂഫിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളിൽ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു ഡോക്ടർ താരാചന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖനായ ചരിത്ര ദാർശനികൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാവലിയുല്ലാഹിയുടെ ചിന്ത വേണ്ട പോലെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സമസ്യകളിൽ പലതിനും പരിഹാരം കാണാൻ ഷാവലിയുള്ളയുടെ ചിന്ത നമുക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദാർശനികന്മാരിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ താരാചന്ദാണ് ആ ഷാവലിയുള്ളാഹിദ്ദഹ്ലവി ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നിസ്സാരമായ ഒന്നായിട്ട് ഈ സദസ്സ് പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന പോലെ ഉയർന്നു പോയ ആളുകൾക്ക് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആന്തരിക ശുദ്ധി നേടിയ ആളുകൾക്ക് ആത്മാവിനൂടെ ഒരു വേറെ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കും ആത്മാവിലൂടെ വേറെ ഒരു കേൾവി ലഭിക്കും ആത്മാവിലൂടെ വേറെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച ശേഷം ഷാവലിയുള്ള അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ സംഗതി കണ്ടത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ടാണോ എന്റെ റൂഹിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ടാണോ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് തീർത്തു പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് ഈ അനുഭവ വിശേഷം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇന്നത്തെ കല എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ സാഹിത്യം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും ദേഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യനെ തടവിലിട്ടു കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് വില ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിന്റെ തൊലിവെളുപ്പ് അകമ്പടിയായി ചേർത്താൽ ഏത് പാഷാണവും പലഹാരമാക്കി തീർക്കുന്ന കമ്പോള സംസ്കാരത്തിൽ ദേഹിക്ക് വിലയില്ല ദേഹത്തിനേ വിലയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കലയിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും സിനിമയിലും ടി വിയിലും സീരിയലിലും ആത്മാവിന് വിലയില്ല ആത്മാവിന് മൂടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അംഗസൗഷ്ഠവത്തിനേ വിലയുള്ളൂ എല്ലാവരും ദേഹത്തെ പൂജിക്കുകയാണ് ആ ദേഹപൂജ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിന്റെ നിരാശത്തിലും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ایک روز تمہیں مانگ لے دیکھیں گے خدا سے ایک روز تمہیں مانگ لے دیکھیں گے خدا سے سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز ملتی ہے دعا سے آتما ونگ پرارتھن ایلوڑ یندم نیڑی اڈکا میں نے کہتی ٹنڈ ایک روز تمہیں مانگ لے دیکھیں گے خدا سے ഒരു ദിവസം നീയും ചോദിച്ചു നോക്കണം ദൈവത്തോട് തമ്പുരാനോട് കൈയുയർത്തിയാൽ അവൻ തരുന്നവനാണ് ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ രാവിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാവാണ് ഒടുക്കത്തപ്പത്തിന്റെ എഴുത്ത് കുമ്മിനന്നാറാണ് പാപമോചനത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് കാരക്ക ചീന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ഉപവാസവും സഹിച്ചവൻ ഓടിയണഞ്ഞ സദസ്സാണ് പരക്കാത്ത ഗണിതമാണ് തെറ്റാത്ത സത്യമാണ് തേടുന്ന തേട്ടമാണ് മടക്കമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് നാളെ പരലോകത്തേക്ക് പോകും ോൾ തുണിയും കുപ്പായവും മാറിപ്പോകേണ്ട മനുഷ്യനാണ് തുണിയും കുപ്പായവും മാറിപ്പോകേണ്ട മനുഷ്യനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിലൊരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ മാരവം മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് 
എന്താണ് ആ വീട്ടിൽ വല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നെത്ര വീട്ടിൽ നടന്നു കാണണം നാളെ എത്ര വീടുകളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇന്നലെ എത്ര വീടുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊരാരവം കേൾക്കുന്നത് അവിടെ വല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും നടക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്നവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് തുണിയും കുപ്പായവും മാറ്റിയിട്ട് മരിക്കുന്നവൻ കട്ടിലേറാൻ പോവുകയാണ് കഫൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് തയ്ച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറാൻ നോക്കുകയാണ് പെരുന്നാളിന്റെ കുളിയല്ല ഒടുക്കത്തെ കുളി കുളിക്കുകയാണ് ആരും കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വയം കുളിക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്നു കൊടുത്തതാണ് ആ വീട്ടിൽ ഏത് പെരുന്നാൾ ആഘോഷമാണ് നടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ആരോ ചോദിച്ചു പോയി വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വാഹനങ്ങളുണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് ആളുകൾ യാത്രയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഭൂമാല കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മണവാ മണവാട്ടിക്കും ചാർത്താനല്ല മറന്നെ വാലജാത്താഹേ മരിക്കുന്നവൻ കടന്നു പോവുകയാണ് കപ്പടേ ബദൽ ബദൽ കർ തുണിയും കുപ്പായവും മാറ്റിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കടന്നു പോകേണ്ടവരുടെ സമുദ്രമാണിത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നവനാണ് ഈ നിൽക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് ഇരിക്കുന്നവർ കഫൻ പുടാണിയാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാതെ ഒരാൾക്കും നാളെ ഒരു ജീവിതമില്ല എല്ലാവരും ആ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും ആ ജീവിതം അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് അധികമൊന്നും മകലമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും കബർസ്ഥാനിലെ കകലമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്റെ മയ്യത്ത് കബർസ്ഥാനിലെത്താൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു പോയി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുറുപത്ത് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് അധികം മകലമില്ല എന്നിട്ടും എന്റെ മയ്യത്ത് കബർസ്ഥാനിലെത്താൻ കുറെ സമയമെടുത്തു പോയി എന്താണ് കാരണം ചുമലു ചുമലു മാറിയിട്ടാണ് എന്റെ ജനാസയെ ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു ചുമലിൽ നിന്ന് ഒരു ചുമലു ആ ചുമലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചുമല് അങ്ങനെ ചുമലു ചുമലിനോട് കാന്ത ബദൽ ബദൽ കർ കാന്ത ബദൽ ബദൽ കർ കാന്ത ബദൽ ബദൽ കർ അങ്ങനെ ഉത്സവത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഓർക്കണം ആത്മാവിനെ വെടിഞ്ഞ ശരീരമാണ് ഒരു സഹാബി ഒഫാത്തായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒഫാത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന സഹാബി ഒഫാത്തായതിനു ശേഷം സംസാരിച്ച സംഭവം ഹദീഫിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തീങ്ങളിൽ ചിലരുണ്ട് അവർ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമെന്ന് എന്റെ ആത്മാവ് അവിടുത്തേക്ക് ദണ്ഡമാകട്ടെ തിരുമേനിയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് അവിടുത്തേക്ക് എന്റെ ശരീരമല്ല ദണ്ഡമാകേണ്ടത് എന്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് സത്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദണ്ഡമാകേണ്ടതും ആത്മാവാണ് അങ്ങനെ ശരീരം ഏറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് അധികം അകലമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ മയ്യത്ത് കബർസ്ഥാനിലെത്താൻ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പാടിയ കവിയെ പോലെ അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേഹം അങ്ങോട്ടെടുക്കാൻ പിന്നെയും സമയമെടുത്തു ലോക ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ീകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ശത്രുവും കാത്തിരുന്നു ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മരണം വന്നപ്പോൾ ശത്രു മിത്രമായി ഇനി ശത്രുത കൊണ്ടെന്ത് പ്രയോജനം ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നവനെ ഇനി നിന്നോടെന്ത് ശത്രുത ഇനി നിന്നോട് ശത്രുത വെച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം നീ പോയി മറഞ്ഞു നിന്റെ അസ്തമയമായി കടലിന്റെ തെരമാലയ്ക്ക് ഇന്നെന്തോ ഒരു ചുകപ്പ് ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ സന്ധ്യക്കെന്തൊരു ശോഭ സന്ധ്യാരാഗമേ വിട പറഞ്ഞാലും പൊയ്പോയ മിന്നലാട്ടമേ വിട പറഞ്ഞാലും അന്തിവയിലെ 
അസ്തമിച്ചാലും പോയിട്ട് മറ്റൊരു ദിക്കിൽ മറയുമോ ഉടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലല്ല പോയത് പോയതാണ് ആത്മാവിന്റെ യാത്ര ഉജ്ജ്വലമായ യാത്രയാണ് മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് മനസാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവിന്റെ ശോഭ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ആത്മാവിന്റെ ശോഭ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശരീരം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര സമയം ഇത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഗന്ധം വമിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഴിച്ചിടേണ്ട സാധനമാണെന്ന സത്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക പൗഡറിട്ട് മിനുക്കുന്ന തൊക്ക് എല്ലാവിധ അലങ്കാരങ്ങളോടെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗണിത പ്രകാരം ഇത്ര ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ദേഹം ഏതൊരു മൃഗത്തിന്റെയും ദേഹത്തെ പോലെ ഏതൊരു മൃഗത്തിന്റെയും ദേഹത്തെ പോലെ ജീർണിച്ചിട്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ ശാശ്വതമായിട്ട് നാശമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആത്മാവ് മാത്രമാണ് അതിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴി പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവിനെ കിട്ടി റമെ ദുനിയാ കോ ഭി മിലാഹേ ഈ ലോകത്തിന്റെ ശോകത്തെയും കിട്ടി ലോകത്തെ കിട്ടി ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖത്തെയും കിട്ടി ചോദിച്ചതെന്താണ് തമ്പുരാനെ അത് മാത്രം എന്റെ തരാത്തതെന്റെ തമ്പുരാനെ ചോദിച്ച നിധി മാത്രം നീ എന്തുകൊണ്ട് തരുന്നില്ല തമ്പുരാനെ ചോദിച്ചത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ആ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു പോകാൻ സാധിക്കും ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവന്റെ വിധി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും മാഹുവാണ് എല്ലാവരുടെയും വിധി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും മാഹുവാണ് പക്ഷേ ആത്മാവ് സംസ്കരിച്ചെടുത്തവന്റെ വിധി തീർച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാഹു അവന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കുക നിനക്ക് എന്ത് വേണം നീ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ നീ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന മാലാക പോലും ലജ്ജിച്ചു കൊണ്ടേ അവന്റെ റൂഹ് പിടിക്കൂ അസ്രായിലിനെയും ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അസ്രായിലിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നാണിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്ന അസ്രായിൽ വാതിൽ കടന്നകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കും ചോ എത്ര വിലപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വിലപ്പെട്ട ധന്യ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കണം അസ്രായിലെ നിങ്ങൾ നാണിക്കണം ഇതൊരു ദുർമാർഗിയുടെ ജീവിതമല്ല ഇതൊരു സന്മാർഗ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് വെളിച്ചമായിട്ട് തിളങ്ങിയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഗോപുരമായി നിന്നവന്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ പൊൻതാരമായി വിടർന്ന് പരിഹസിച്ചവന്റെ ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് അസ്രായിയിൽ പോലും ഒരു നിമിഷം ലജ്ജിച്ചു പോയെന്നിരിക്കും ഇത്ര വിലപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തവനാരോ ആത്മാവിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തവനാരോ ആ ആത്മാവിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തവന് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ അന്ത്യത്തെ പോലും അവന്റെ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും അന്ത്യത്തെ പോലും തന്റെ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കാൻ സാധിക്കും കൈസർ അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു ദിവസം ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വാഹാബിഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് ഒരു ദിവസം ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു കൈസ് നിങ്ങൾ സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കൈസ് പക്ഷേ സത്യം പറയാൻ വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സത്യം പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നാളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൈസ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബിയോട് ലോകത്തിന്റെ നായകനായ മുഹമ്മദ് സലാത്തിന്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോ ചൈതന്യത്തിന്റെ ശക്തി കുറയും പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഊക്ക് കുറയും കേൾക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ കരുത്ത് കുറയും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് സലാത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശരീരമല്ല അത് രുചി ആസ്വദിക്കുന്ന ശരീരമല്ല 
അത് വളരെയേറെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഒരു ഭാഗത്തും ആത്മാവ് മറുഭാഗത്തുമാണ് ശരീരത്തിന് രുചികരമായത് ആത്മാവിന് അഹിതകരമാണ് ശരീരത്തിന് അഹിതകരമായത് ആത്മാവിന് രുചികരമാണ് മദ്യം ശരീരത്തിന് ലഹരിയാണ് അത് ആത്മാവിന് ഭാരമാണ് മോഹങ്ങൾ ശരീരത്തിന് രസമാണ് അത് ആത്മാവിന് തീർത്താൽ തീരാത്ത കഥനമാണ് പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന് ഹരമാണ് അത് ശരീരത്തിന് പലപ്പോഴും ഭാരമാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വ്രത ശുദ്ധി ശരീരം കടന്ന് പടയുന്നു ചോ ചായ കിട്ടിയില്ലല്ലോ പച്ചവെള്ളമില്ലല്ലോ ദാഹമാണ് പരിവട്ടമാണ് ഉണങ്ങിയ നാക്കെ സാക്ഷി വറ്റിപ്പോയ കുടൽമാലകളെ സാക്ഷി വരണ്ടു പോയ നാവേ സാക്ഷി പക്ഷെ അകത്ത് കടന്നൊരാത്മാവ് പറയുകയാണ് എന്തോ ഒരു ഹരമാണ് എന്തോ ഒരു സുഖമാണ് ആ ആമാശയമൊന്ന് ശാന്തമായിട്ട് നിന്നപ്പോ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള കൊതി തീർന്നപ്പോ മോഹങ്ങളെ കടിഞ്ഞാനിട്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ ആത്മാവ് ചിറകിട്ടടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആത്മാവ് ഈ സദസ്സിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നതേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അത് ലോകത്ത് ആത്മാവുകളുടെ സംഗീത് ആരാണ് ആരാണ് ശരീരങ്ങളുടെ സംഗീത് ആരാണ് മനുഷ്യരുടെ സംഗീത് ആ സംഗീത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് അറുവാഹിന്റെയും സംഗീത് റൂഹുകളുടെ സംഗീത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് അതുകൊണ്ട് റൂഹ് ആനന്ദം കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് സലാത്തിൽ റൂഹ് ആനന്ദം കൊള്ളും ഓരോ സലാത്തും റൂഹിന്റെ അന്നമാണ് ൃദസലാത്തിന്റെ രത്നമാല്യമാണ് വൃദ്ധ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് സലാത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് <laughs> മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹബൂബ് കെ മഹഫിൽ കോ മഹബൂബ് സജാതേ സ്നേഹഭാജനത്തിന്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സ്നേഹിക്കാത്തവന് സ്നേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അറിയില്ല സ്നേഹം ആത്മാവിന് മാത്രം രുചിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലോകത്തിന്റെ ആപത്ത് കുടുംബ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ പാരസ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലെ പാരസ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്നേഹത്തിന്റെ മുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സ്നേഹങ്ങൾക്കൊരന്ത്യമുണ്ടെങ്കിൽ മെഹബൂബ് മെഹബൂബ് സജാതേ സ്നേഹഭാജനത്തെ അലങ്കരിക്കാൻ സ്നേഹഭാജനത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ആ തേഹ ഒഹി ജിൻകോ സർക്കാർ ബുലാതേ വിളിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കൂ സ്നേഹം വെറുതെയല്ല സ്നേഹം ഈ ലോകത്ത് നിസ്സാരമല്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു നിധിയില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു ധനമില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു സുഹൃതമില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു പുണ്യമില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞ ൊരു സായൂജ്യമില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു കൃതാർത്ഥതയില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞൊരു സംതൃപ്തിയില്ല സ്നേഹത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ആത്മാവിന് താതാത്മ്യപ്പെടാൻ മറ്റൊരനുഭൂതി വിശേഷ 
ആവശ്യമില്ല മഹബൂബ് കെ മഹഫിൽ കോ മഹബൂബ് സജാത്തേ ഹേ സ്നേഹവാചനത്തിന്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മാത്രമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ തോന്നുന്നത് പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ ആഴിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചവൻ മാത്രമാണ് സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർമാരാണ് ആ ആളുകൾ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഓലോക് ഹുദാഷാഹിദ് ആ ആളുകൾ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷി കിസ്മത്ത് കിസിക്കന്ദർ ഹേ അവർ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ആരെന്നറിയുമോ ആ കൂട്ടർ ജോ സർവറെ ആലം കെ മധുഹ് കർത്തേ ഹേ ലോകനായകന്റെ മധുഹ് പറയുന്നവരാരോ അവർ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിസ്ലം ഇതൊരു ഉത്സവമാണ് ഇത് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പറമ്പല്ല പ്രഭാഷണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആയിരം വിശേഷങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ വിശേഷം മാത്രം ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആര് കണ്ടു ആ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറും സലാത്ത് എന്ന രഹസ്യമാരറിഞ്ഞു അതറിയുന്നവർ മഹത്തുക്കളാണ് അതറിഞ്ഞവരാണ് ഇതിന്റെ മൂല്യം കണ്ടത് അവര് മാത്രമാണ് സന്ദേശം ഗ്രഹിച്ചത് അവര് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങിയത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലൊന്ന് മാത്രമാണ് പ്രസംഗം അതിലെ ിരിക്കുന്നു പിഴക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ എന്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കിഴക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറിന്റെ മെഹബൂബ് കിഴക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ തമ്പുരാൻ ആ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹവാചനത്തിന്റെ റൗതയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സലാത്തിന്റെ ഉപഹാരത്തിൽ പലതും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ആരാരുമില്ലാത്തവരാരോ അവരെ എന്റെ യജമാനനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങല്ലയോ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അങ്ങല്ലയോ അവനെ ആശ്ലേഷിച്ചത് അങ്ങല്ലയോ അവന്റെ ശരീരത്തെ ചുംബനം ചെയ്തത് ആരുമില്ലാത്തവൻ ഉള്ളത് ആരെങ്കിൽ അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൂട്ടുകാരനില്ലാത്തവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആലംബമില്ലാത്തവന്റെ ആലംബവും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വാഹാബിഹി വസല്ലം ആരുമില്ലാത്തവനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് നബി ചക്രവർത്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സലാത്തിന് കട്ടി പോരാന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം അല്ലാഹു കെ ഖസാനോ കെ മാലിക് ഹ നബി സർവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖജനാവുകളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് നബി ചക്രവർത്തി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യേ സച്ച് ഹ നയാസി ഹം സർകാര് കെ ഖാതേ ഹെ ആ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിലെ ഈ സത്യത്തിന്റെ വിളി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആരംഭമില്ലാത്തവന് ആരംഭം നൽകുന്ന മഹാത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ ആരംഭമില്ലാത്തവന് ആത്മാവിന്റെ സംസ്കരണത്തിലൂടെ അവൻ ഒരു ആരംഭം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ അവന് സാധിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയാൻ വലിയ പ്രയാസം ുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം നാളെ വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് റസൂൽ കരീം ഒരു ദിവസം വിശേഷിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈസ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്ത് വിഷമഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുകയില്ല മതം സത്യമാണ് മതവിശ്വാസം സത്യത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത നിൽപ്പാണ് ബലിഷ്ഠമായ നിൽപ്പാണ് 
പ്രതിഷ്ഠാപിതമായ നിലകൊള്ളലാണ് അനക്കമില്ലാതെ ചാഞ്ചല്യം കൂടാതെ ദൃഢമായി കാരിരുമ്പിന്റെ നെഞ്ചൂക്കോട് കൂടി സത്യത്തെ പരിരംഭണം ചെയ്യുന്നവന്റെ പേരേത് അവന്റെ പേര് ദൈവദാസൻ അവന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വില കൊടുത്തും എന്റെ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ യസീദിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിനെതിരെ വമ്പിച്ച രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇമാം ഹുസൈന്റെ എതിരാളിയായി നിലകൊണ്ട യസീദിന്റെ കിങ്കരനായ ഇബിൻ സിയാദ് കൈസിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ സത്യപ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമോ നിങ്ങൾ ഈ സത്യപന്ധാവിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമോ നിങ്ങൾ ഈ സത്യപ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമോ മഹാനായ കൈസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയില്ല ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ സൂര്യനെയും എന്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ചന്ദ്രനെയും വെച്ച് തന്നാലും സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പിന്തിരിയുകയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ സത്യമാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയില്ലെന്ന് മഹാനായ കൈസർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു ോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിന്റെ അന്ത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം സത്യപ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ നിനക്കൊരിക്കലും കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ അന്ത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ അനുയായിയായ കൈസിനോട് ഇബിന് സിയാദ് വിളിച്ചു പറയേണ്ട താമസം രണ്ട് കാലും നീട്ടിയിട്ട് തറയിൽ നീണ്ടു നിവർന്നങ്ങ് കടന്നു കൊടുത്തു എന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് കൈസ് വിളിച്ചു പറയേണ്ട താമസം ഇബിന് സിയാദ് കൈസർ അലി അള്ളാഹു അഞ്ജുവിന് നേരെ വാളോങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ട് വാള് പ്രയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായില്ല ശരീരം ചലനമറ്റിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് കുടികെട്ടിപ്പാർത്ത് ആത്മാവ് ചിറകടിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൈസെ സത്യം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇരു ലോകങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് അരുളി ചെയ്തതിന്റെ ശരിയായ സാക്ഷാത്കാരം മഹാനായ കൈസർ അലിഹു തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പരിശുദ്ധമായ പ്രവാചകന്റെ മധുഹന്റെ പ്രാധാന്യം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഈ വിനീതൻ പ്രശസ്തയായ യൂറോപ്യൻ ചിന്തകയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായികയുമായ ആനി ബസന്റിന്റെ ഏതാനും വരികൾ ഈ സദസ്സിലെ ഈ വിഷയത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ വരികളെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച പോലെ യൂറോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നഭോമണ്ഡലത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുവെങ്കിൽ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പൗരസ്ത്യ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ആകർഷിച്ച പാശ്ചാത്യ ഭിഷണയുടെ ഉടമയായ അനീബസന്റ് മിസിസ് അനീബസന്റ് ആ മിസിസ് അനീബസന്റ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലെ ഏതാനും വരികൾ ഏതാനും ആശയങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ ബുർദയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബുർദ അവസാനിക്കാത്ത മധുഹിന്റെ പ്രവാഹമാണ് ബുർദ ഉത്സവമാണ് ബുർദ ഭൂസേരിയുടെ ഉത്സവമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഉത്സവമാണ് ഭൂസേരി നമുക്ക് മധുരം പങ്കുവച്ചിട്ട് പോയി മറഞ്ഞതാണ് ഭൂസേരി ഇമാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മധുരം തന്നിട്ട് പോയതാണ് ിമി യാറബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ മാസിദന 
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم മിസിസ് ആനി ബസന്റ് പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം പൂർണമായി ചരിത്ര രചനയുടെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുടെ ജീവിതമാണ് അനി ബസന്റ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അനി ാണ് മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം ആ മഹാന്റെ അടുത്തവരിൽ കാണുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മിസിസ് ആനി ബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യുടെ ധർമ്മപത്നിമാരിലും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലും കാണപ്പെട്ട സുഹൃതങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിലെ അന്വേഷകന്മാർക്കൊരു ഗുണപാഠമാണ് പിന്നെ ആനീ ബസന്റ് ചേർക്കുകയാണ് ആ ജീവിത ലാളിത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഹൃദയം കോരിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് തുന്നിയിരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ജീവിതലാളിത്തത്തെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നുവെന്ന് ആനി ബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സ്വന്തം വസ്ത്രമലക്കുകയും സ്വന്തം വസ്ത്രം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രവാചക തിരുമേനിതി പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ആദരാതിരേഖത്തോടുകൂടി ഓർത്തു പോവുകയാണെന്ന് ആനി ബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സേവനം ചെയ്യാൻ ആളുകൾ കൂടെ വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസ്ല്ലം പറയാറുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് എത്രയും ഉത്തമം സ്വന്തം ജോലി സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വരികൾ അപ്പടി എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ എത്ര ലളിതം അനീബസന്റെ പറയുകയാണ് എത്ര ലളിതം എത്ര ഉത്കൃഷ്ടം എത്ര വിശ്വസ്തം ഈ മൂന്ന് വരികളെ കൊണ്ട് ഈ മതഹിന്റെ സഭയെ അലങ്കരിക്കാൻ ഈ വിനീതൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര ലളിതം എത്ര ഉത്കൃഷ്ടം എത്ര വിശ്വസ്തം പരിമ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ വ്യക്തിത്വമേ അതെത്ര ലളിതം അതെത്ര ഉത്കൃഷ്ടം അതെത്ര വിശ്വസ്തം അവസാനം അനീബസന്റ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രവാചക തിരുമേനിയെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അനീബസന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച സൂക്ഷ്മമായ ഈ വശം പല പണ്ഡിതന്മാരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു അനീബസന്റ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നബിയെ വിളിച്ച് താക്കീത് ചെയ്ത് വിമർശിക്കുകയും നബിയെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്ത ഭാഗം ഖുർആാനിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് മെസിസ് അനീബസന്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഏകനായ ലോകതമ്പുരാൻ തന്നെ ശാസിച്ചുവെന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ആ സംഭവം മാനീബസന്റ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങൾക്കും കേട്ടറിവുള്ള സംഭവമായിരിക്കും അത് ഒരു ദിവസം നബി തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ കുറെ ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുമായി ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാത്ത ഇബിന് ഉമ്മുമത്തൂം എന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ തപ്പി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തിരു സദസ്സിലേക്ക് നടന്നു വന്നു നബി തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇവരോട് സംസാരിച്ച ശേഷം മതി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ സംസാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അധികം താമസിച്ചില്ല ജിബിരിയിൽ മാലാകെ ചിറകിട്ടടിച്ചു വന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ വിയർപ്പിന്റെ നെറ്റി വിയർപ്പിന്റെ മുത്തുമണികൾ തിളങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിപാടുണ്ടായി വഹിയുമായിട്ട് റവലേഷനുമായിട്ട് ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് മലക്ക് പറന്നു വന്നുകൊണ്ട് റസൂലിനെ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനിർവഹീം പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ അപസവത്ത 
പാവമല്ല ആ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചില്ലയോ നബിയെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചില്ലയോ നബിയെ കടന്നു വന്ന അതിഥിയെ വേണ്ട പോലെ മാനിക്കാതെ വിട്ടില്ലയോ നബിയെ കണ്ണ് കാണാത്ത സാധാരണക്കാരനേക്കാൾ നേതാക്കന്മാരുമായുള്ള ചർച്ചക്ക് അങ്ങ് പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഈ ഒരു സംഭവം മുഹമ്മദ് നബി അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തോട് പറയാതെ മൂടിവെക്കുമായിരുന്നു ഏകനായ ദൈവം തന്നെ ശാസിച്ചുവെന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലുള്ള വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ അത്ര വലിയ വിശ്വസ്തതയുടെ ഉടമയായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് പാശ്ചാത്യ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉടമയായ മിസിസ് ആനീബസൻ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിലേക്കും മധുഹിന്റെ ബുർദാ ഷരീഫിന്റെ പ്രവാഹം സംഭവിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത് പറയാൻ നബി തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലാതെ സാധിക്കില്ല കിയാമത്ത് നാല് വരെ ലോകത്ത് ഖുർആാൻ എടുത്തു വെച്ച് ഓതുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അത് ഓതുന്നു എത്രയോ കോടാനുകോടി ഓതി ഇനിയും കോടാനുകോടി ഓതാനിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഓതുന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാത്തയാളെ അവഗണിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാത്തയാളെ അവഗണിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാത്തയാളെ അവഗണിച്ചു നബിയെ ആ സാധാരണക്കാരനെ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചു അപസവതവല്ല 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 അമേരിക്കയിലും അപസവതവല്ല ചൈനയിലും അപസവതവല്ല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും അപസവതവല്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അപസവതവല്ല കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അപസവതവല്ല പൗലാ ഷരീഫിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുമ്പോഴും അനുയായികളുടെ ചുണ്ടിലൂടെ അപസവതവല്ല കണ്ണ് കാണാത്തവനെ അവഗണിച്ചില്ലയോ നബിയെ കണ്ണ് കാണാത്തവനെ തിരസ്കരിച്ചില്ലയോ നബിയെ ആ തിരസ്കാരത്തിന് താൻ വിധേയനായ കാര്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു വിശ്വസ്തത എന്തോ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടത എന്തോ ഒരു മഹത്വം എന്തോ ഒരു ലാളിത്യമെന്ന് ആനീബസന്റെ എഴുതിപ്പോയെങ്കിൽ അതിലെന്തത്ഭുതമാണ് ആ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈഹി വസ്ല്ലം മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ താക്കീത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് എഴുതിയ ആനീബസന്റ് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ മഹത്വമാർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിൽ ഒരു തലത്തെയാണ് സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു വശത്തെയാണ് തന്റെ പേന കൊണ്ട് തൊട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ആ സ്പർശനത്തിനൊരു സുഖമുണ്ട് ആ തൊട്ടുപോയ നിമിഷത്തിന് പോലും മഹാത്മ്യമുണ്ട് ആനീബസന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇബുന് ഉമ്മു മത്തൂമിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യനെ പിൽക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ലോകനായകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വരവേൽപ്പ് നൽകി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഏ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപന ഉമ്മു മത്തൂമേ അള്ളാഹു എന്നെ ശാസിക്കാൻ നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാരനായത് പ്രിയപ്പെട്ട അന്ധനായ സഹോദര നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്നെ ശാസിച്ചത് നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തു നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ കാരണം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ തമ്പുരാൻ എന്നെ വിളിച്ച് ശാസിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നീ കണ്ണ് കാണാത്തവനെ അവഗണിച്ചില്ലയോ ആ ശാസന ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എനിക്ക് സൗഭാഗ്യം തന്ന ഉമ്മത്തൂമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്ത ഈ സഹാബിയെ പിന്നെ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സഹോദരന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തം വെക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ആനീബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഭൂസീരിയുടെ ദൗത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഭൂസീരി വെളിച്ചമാണ് ഭൂസീരി രണനായകനാണ് വെറും യുദ്ധത്തിന്റെ നായകനല്ല മനസ്സിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ നായകനാണ് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് എവിടെയും ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് ചോര ഒഴിക്കാനുള്ള വാശി ഇന്ന് മിസൈൽ തൊടുക്കാനുള്ള കൊതി ഇന്ന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് പാവങ്ങളായ വീട്ടമ്മമാരുടെ വീട്ടുകളുടെ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോംബ് വീഴ്ത്തുന്ന അധികാരികളുടെ ഏകഛത്രാധിപതികളുടെ കാലം ജനാധിപത്യ നാടകത്തിലെ ഏകാധിപതികളുടെ കാലം ജനാധിപത്യ നാടകത്തിലെ ഏകാധിപതികളുടെ കാലം ആ ജനാധിപത്യ നാടകത്തിലെ ഏകാധിപതികൾ മൂന്നാം ലോകരാജ്യ 
രാജ്യങ്ങളിലെ പാവങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ നെറുകയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്നത്തിന്റെ പൊതിയല്ല വീഴ്ത്തുന്നത് പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള ചോറ് പൊതിയല്ല കൊടുക്കുന്നത് ബോംബാണ് വീഴ്ത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഓർക്കേണ്ട സംഭവം ആത്മാവിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ എളിയവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് അനിയായി ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും ഉടനെ വന്ന് മറുപടി നീ കോപിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നിനക്ക് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം രണ്ടാമതും ഈ അനിയായി ചോദിച്ചു ആവർത്തിച്ചു കേട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്താലും ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് ജീവിതം നന്നാക്കാനുള്ള ഉപദേശം നൽകിയാലും രണ്ടാമതും വന്ന് മറുപടി നീ കോപിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നാം ിയായി ചോദിച്ചു ഇനിയും എന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും എന്നെ ധന്യനാക്കിയാലും എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചാലും ലോകനായകരെ മൂന്നാമതും വന്ന് മറുപടിയില്ല നീ കോപിക്കാതിരിക്കുക ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതം കാണുമ്പോ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതപ്രവർത്തനം കാണുമ്പോ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മുഴങ്ങിയ ആ മുത്തുകളുടെ പ്രതിധ്വനി ഇന്നും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത തേന്മഴ പോലെ പെയ്യുന്നു മതത്തിന് വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുന്നവന് കോപം മതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് രോഷം ഒരു മതക്കാരന് മറ്റൊരു മതക്കാരനോട് രോഷം മതം പ്രസംഗിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന പുരോഹിതന് രോഷം സ്വന്തം ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവന് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവനോട് മാത്രമല്ല രോഷം സ്വന്തം മതത്തിൽപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റൊരു ചിന്താസരണിയിലെ അനുയായിയോടും രോഷം എന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ രോഷം എന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കോപം സ്റ്റേജുകളിൽ കോപം പേജുകളിൽ കോപം രോഷം ഇടിമിന്നലായിട്ട് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് മതം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു വന്ന അനുയായിക്ക് മൂന്ന് വട്ടം ആവർത്തിച്ച മറുപടി കോപിക്കരുതേ മൂന്നാമതും ശാസ്ത്രവശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ശാസ്ത്രീയ പഠന പ്രകാരം മനുഷ്യന് കോപം വരുമ്പോൾ അവന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വർദ്ധിക്കുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ അത് ചൂടാക്കുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് അത്ഭുതകരമായ പ്രസരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് അവന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്നു അതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് അങ്ങസ്നാനം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ലോ ലെവലിലേക്ക് താഴുമെന്ന് സയൻസ് സിദ്ധാന്തിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറാണ്ട് മുമ്പ് മുമ്പൊരിക്കൽ ഈത്തപ്പന പൂത്ത നാട്ടിൽ വെച്ച് മുഹമ്മദ് ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ദൗത്യം സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ കോപത്തെ ജയിച്ചെടുക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം നീ കരുണയെ സ്നേഹിക്കണം നീ ഓമന മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം പാവപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നെറ്റത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്ന റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോൾ അറബിയായ ബദവിയായ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമേനിയെ തിരുദൂതരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഉമ്മ വെക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ മുത്തം വെച്ചോ ഉണർത്താറുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെയും ഇന്നോളം മുത്തം വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ആളുകൾ പൂക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവർ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പോയിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓമന മക്കളെ മുത്തം വെക്കാറുണ്ടോ അതിന് വന്ന മറുപടി രസകരമായിരുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാരുണ്യത്തെ എടുത്തു നീക്കിയെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴിച്ചുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യമാണ് വേണ്ടത് കാരുണ്യം പുഞ്ചിരിയായിട്ട് പരിലസിക്കണം കാരുണ്യം തേന്മഴയായിട്ട് പെയ്യണം കാരുണ്യം സ്നേഹമായിട്ട് പരക്കണം കാരുണ്യം വെളിച്ചമായി വീടുകളെ അലങ്കരിക്കണം കാരുണ്യം രാഷ്ട്രഗാത്രത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം കാരുണ്യം സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഭദ്രമാക്കണം കാരുണ്യം ഉറവയാകണം കാരുണ്യം തേനുറവയാകണം കാരുണ്യം മതജാതി ഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായ നീരൊഴുക്കായി സർവതല സ്പർശിയായ നീരൊഴുക്കായി നൂറ്റാണ്ടുകളെ തരികി തലോടി കടന്നു പോകണം ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായത് കൊണ്ടാണ് رحمت للعالمين محمد مصطفى 
ുംബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് <laughs> മോശെ പ്രവാചകൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഓഹരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ആനീബസ് അടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലൊരു സദസ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആനീബസന്റെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം മഹത്വത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞവരും മഹത്വമുള്ളവരാണ് മഹത്വത്തെ പുകഴ്ത്താനും വേണം ഒരു മഹത്വം മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാനും വേണം ഒരു സുഹൃതം സൂര്യനെ കണ്ടറിയാൻ വേണം ഒരു മാഹാത്മ്യം ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം ഏറ്റെടുക്കാനും വേണം ഒരു സൗഭാഗ്യം ആനീബസന്റ് ഭാഗ്യം ചെയ്തു ആനീബസന്റ് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആനീബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മുതല് കിട്ടാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന അനുയായികളോട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നത് പോരെ എന്റെ സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനി ഓഹരി എന്തിനി ധനം എന്തിനി കുതിരകൾ എന്തിനി ഒട്ടകങ്ങൾ എന്തിനി ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ചാക്കുകൾ എന്തിനി ധനമോഹം ഞാൻ പോരെ മുഹമ്മദ് പോരെ നിങ്ങൾക്കെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനുയായികൾ ഒന്നടങ്കം കണ്ണ് നീറ് വാർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് മതി ധാരാളം അങ്ങയിൽ കവിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങയിൽ കവിഞ്ഞൊരു നിധിയില്ല റസൂലെ അങ്ങയിൽ കവിഞ്ഞൊരു പുണ്യമില്ല റസൂലെ ആനീബസന്റെ അടുത്ത് ധരിക്കുമെങ്കിൽ മദീനയിലേക്കുള്ള പാതയിലെ ഓരോ സഹോദരനും കൽപ്പിൽ നീയത്ത് വെക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് മതി മുഹമ്മദ് മതി മുഹമ്മദ് മതി മുഹമ്മദ് 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 സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സംഭവം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആനീബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ദൈവദൂതനാകാതിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് അള്ളാന്റെ റസൂല് തന്നെയാകണം ദൈവത്തിന്റെ തിരുദൂതർ തന്നെയാകണം അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാനേ സാധിക്കില്ലെന്ന് ആനീബസന്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് ആനീബസന്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം നടിയുടെ അങ്കലാവണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകൂ ആനീബസന്റിന്റെ വരികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് എന്തറിയാൻ അവർ നിർഭാഗ്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ദൈവദൂതനാകാതിരിക്കുക ദൈവദൂതനാകാതിരിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക വഴി മധുഹുന്നബിയിലേക്കൊരു തൂവൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന മിസിസ് ആനീബസന്റ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ അവതാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തൂവൽ കൂട്ടി ചേർക്കുകയാണ് മിസിസ് ആനീബസന്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൂടെയുള്ളവരോട് കാണിച്ച അനുരാഗത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവരങ്ങോട്ട് കാണിച്ച അനുരാഗത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആനീബസന്റ് പിന്നെയും ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അത് അവസരമാകുകയാണ് പൂർണ സൂര്യനെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ 
तैबा के शमसुल्लोह तुम पे कर दरो दरोद फकत मदीना नगरी उड़े सूर्य ने अंगेक में नगड़े सलात जानो दिल अस्फिया तुम पे कर दरो दरोद जीवन के शुद्धिये प्रदाय तिन के शुद्धिये अंगेक में नगड़े सलात आबे बोल अंबिया तुम पे कर दरो दरोद प्रवाजगन मारे डे जलबाने में प्रवाजगन मारे डे तुरु मलरे मुहम्मदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगेक नगड़े डे सलात असर तुम से जहाँ की हयात तुम से जहाँ की तबात तुम से जहाँ की हयात तुम से जहाँ की तबात असल से है जिल बंदा तुम पे कर दरो दरोद नबिये प्रदय अंगड़ा डे ना देना ये नबिये अंगेक नगड़ा डे सलात अंगया कुंडानी लोग तिंडे जीवितम अंगया कुंडानी लोग तिंडे बद्रदा अंगेक नगड़ा डे सलात कार्बे के बद्रुद्दुजा तुम पे कर दरो दरोद तेरी बाके समसुद्दुहा तुम पे कर दरो दरोद नबिये अंगया डे मेल नगड़ा सलात वर्षी को यान ये अदर अनुराग तोड़ गुड़ी अन्न जोड़ी चाल वो हसी कंग गानी चुगड़ी ता उदारियम बोले नंगल का उदारियम गानी चुदरान अल्लाह हुवे नोड़ अंगे इड़ देत मुंडा गान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मध्य बरियान वैंडी मात्रम जनित चोराल मध्य बरिया पड़ान वैंडी मात्रम जनित चोराल ये लोग त Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Tirmani Sallallahu alaihi wasallam ayat eh. Punya jiwida galat tu dengne. Abad ta cobit segundu kavida yidi abarunda irunu. Abad ta parihasi cebarunda irunu. Abad ta yadur tebarunda irunu. Abad ta cipta bilic cebarunda irunu. Were samai yadur tebarunda baranyo. Abad enna yendi bilic cipten dhan. Nyaan urik kalum mudamma malla. Nyaan Muhammadan Muhammadan Muhammadan. Yenne acebit kunda wan acebit segolatte. Nyaan stutyarhan stutyarhan pragirti kapadan. Dabban, anggana pergiirti kepada anda beri nama dayam Abdul Muttal bin Da Magana ya Abdul Ma Yudah Oman putra nama Allahu Nalgi Engil Allahu Anne Tiri Mani Cetunde, Ari Midil Abdul Budha pada anda karya mila, Algal Oeri Micu Kodanam, Kodi Kod Gada Perata ya Alum, Arabia Meri Bumi na ya Alum, New York Patra Tila ya Alum, Muhammad Yenne Peri Utte Boy Yudah Gunde, Pergiirti Nam Farlai, Pergiirti Nam Wajibai, Apa Perinde Wartam Dan Nehamdi Cegiya Perdan Da Benda Anu. Anu.